Вот если они в 90 лет сядут, закурят сигару и, не знаю, налют себе чайку на этом берегу в Дахабе и скажут, что, слушай, братан, мы прожили классную жизнь, прикольные вещи поделали, не знаю, у нас там 10 миллионов подписчиков, то, я думаю, все гармонично. Всем привет, сегодня мы в Дахабе. И первое видео, которое я хочу снять, это видео ответ не магии. Ну, не магия а нас так э, не по-малому затроллила. Э, это видео не магии вы можете посмотреть, собственно, под этим роликом. Ну, ничего такого страшного, я даже сам об этом рассказываю. И я хочу сказать, что э, вот у меня отец постоянно говорит одну и ту же фразу, что у каждого человека своя профессия. И когда он едет за машиной в Тольятти, он говорит, что есть рэкет, у него своя профессия. Когда погибает животное в пустыне, есть тоже всякие гриффины, которые его поедают. Да? И в этом плане, мне кажется, вот после того, как вы посмотрите видео не магии, отделить, что ты говоришь от того, как ты говоришь. Да? И когда я смотрю это видео с точки зрения того, как они это говорят и как оно сделано, мне это очень нравится. Мне очень нравится форма подачи материала. Мне очень нравится, что парни раньше занимались фокусами, да, то есть не магия, еще оттуда был домен. То есть я смотрел чей-то обзор там тоже по поводу их троллинга уже. Мне нравится, как они это делают. И я сейчас в Рунете не знаю людей, которые бы настолько эффективно троллили других людей. Вот, поэтому я сам получил кайф от этого видео. Другой вопрос, что они снимают? Ну, здесь, что называется, тысяча людей, тысяча мнений. Я даже никакие аргументы там оправдывать не хочу. И я действительно считаю, так же, как отец, что есть у каждого свои профессии, и каждый человек зарабатывает себе на хлеб. То, что у Немаги растут подписчики, если я не ошибаюсь, у них там больше 200 уже или 250 тысяч, это говорит о том, что людям нравится то, что они делают. И самое главное, что то, что я бы хотел, чтобы ребята из Немаги, у них это случилось в жизни, чтобы, допустим, ну, когда там будет по 80-90 по лет, у парней не было такого чувства сожаления, что что-то в этой жизни они сделали не так. Вот. Если они в 90 лет сядут, закурят сигару и, не знаю, налют себе чайку на этом берегу в Дахабе и скажут, что, слушай, братан, мы прожили классную жизнь, прикольные вещи поделали, не знаю, у нас там 10 миллионов подписчиков, то, я думаю, все гармонично. Поэтому, ну вот, в мире есть добро и зло, в мире есть люди, которые пытаются что-то сказать со своей колокольни, есть другие люди, которые пытаются что-то сказать, но... В итоге собака лает, караван идет. Парням спасибо огромное, что все равно можно троллить по-разному. И то, что они сделали, это даже они разместили сайт callbackhunter.com, да, дополнительная реклама. Кто-то писал, что вы походу проплатили им. Нет, там ни рубля не было заплачено. И просто спасибо то, что вы сделали это на каком-то уровне. Ну, то есть вы троллили довольно жестко, но вы не опустились, да, как бы ниже дна. И то, что все в принципе было сделано достойно, достойно по качеству, достойно. Я смотрел, что вы много видео посмотрели. На этом все. Кто первый раз смотрит этот ролик, подписывайтесь на канал. Мы сейчас в Дахабе. Тут будет целая серия роликов про виндсерфинг, про жизнь и про всякую такую штуку. Всем пока. Мы открыли второй канал про именно саму компанию Колбы Хантер, как мы там принимаем решения какие есть новости касательно продукта, релизы, там фактически релизы чуть ли не каждый день идут. Вот, поэтому под этим видео будет ссылка на канал Колбы Хантер, вы переходите и подписывайтесь, и будете в курсе новостей компании, новых фишек и как, собственно, делается бизнес без иллюзий, с реальными инсайтами и с тем мясом, которое творится на планерках, совещаниях и всех таких штуках. Вот так.